రాజకీయాల్లో డబ్బు ఇవే కాకుండా దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు చేయడము ప్రతి విమర్శలు చేయడము అలాంటివన్నీ ఉంటాయి మీరు ఒక అధికారిగా పనిచేసిన వారు ఇవాంటివన్నీ మీకు అలవాటు పడతాయా నేను ఎప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముతాను ఏంటంటే మనతో ఎదుటి వ్యక్తులు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు మనం నిర్ణయిస్తాం మనమే నిర్ణయిస్తాం అవతల ఎంత గొప్ప చేస్తారా హిప్నటైజ్ చేస్తారా ఏం చేయను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అవతల పట్ల నేను అమర్యాదగానో ఇంకొక రకంగానో ఇంకొక రకంగానో నేను ప్రవర్తిస్తే అతను తిరిగి ప్రవర్తించాలి మనం ఛాన్స్ ఇస్తాం వాళ్ళకి ఇది నేను జనరల్గా చెప్పిన స్టేట్మెంట్ రాజకీయాలు అది మినహాయింపు ఏం కాదు రాజకీయాలు అదే మినహాయింపు ఏం కాదు మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటాము అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు ఎదుటి వ్యక్తులు ఎవరు నిర్ణయించరు మనమే నిర్ణయిస్తాం మనం ఎంత హుందాగా ఉండాలి ఎంత అతీతంగా ఉండాలి మన పని ఏంటి మన గెలుపు ఏంటి వీటి మీద నేను దృష్టి పెట్టినప్పుడు దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు ఇవి వాటికి వీటికి తేడా కనిపిస్తుంది నేను అలాంటి ఫక్త్ అంటే మామూలుగా ఉన్న ఒరిజినల్ స్టాండర్డ్గా ఉన్న పాలిటిక్స్లోకి నేను రాజకీయాలు చేయను అది నాకు వాటిలోకి రాలేను నేను నేను ఆ కోకు చెందాను అన్ని జీ భూమి మీద అన్నీ బతుకుతాయి నేను కూడా బతుకుతాను రాజకీయాల్లో నేను కూడా సక్సెస్ అవుతాను అది బయోడైవర్సిటీ అంటారు దానికోసం ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది గ్లోబల్ మీద బయోడైవర్సిటీ కింద వస్తాను నేను అదేంటి పులులు ఉన్న దాంట్లో పులులు ఉన్న రాజ్యంలో సింహాలు ఉన్న రాజ్యంలో ఇవి ఎట్లా బతుకుతాయి కుందేళ్ళు జింకలు ఎట్లా బతుకుతాయి అంటే బతుకుతాయి వాటికి ఉండే ఏర్పాటు దా హ్యాబిటేట్ దానికి ఉంటుంది దీనికి ఉండే ఏర్పాటు దీనికి ఉంటుంది నాకు నా స్థానం నాకు ఉంటుంది రాజకీయాలు మీరు అన్నీ చెప్తున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అవన్నీ కూడా అయిపోతాయి కానీ రాజకీయాలు ఎత్తు పల్లాలు అనేది ఒక ఇట్లా ఉండకూడదు అని నేను అనేది ఇవి అట్లా ఎందుకు ఉండాలి రాజకీయాలు అట్లనే ఎందుకు చేయాలి దాడులు ప్రతి దాడులు బాంబులు కొట్టుకోవడాలు తిట్టుకోవడం అట్లా ఎందుకు చేయాలి మరి ఇవన్నీ మీకు అనుకున్నప్పుడు రాజకీయాలను మనం ప్రక్షాళన చేయొచ్చు నా వంత సహకారం నేనందుకు ఒక బిందువులా అంతే కదా వచ్చి నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నా అనుకున్నప్పుడు మీ స్వగ్రామం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పక్కన గోసుపాడు కదా అంటే మీరు నంద్యాలను ఆళ్ళగడ్డను ప్రయత్నించచ్చు కదా అంటే ఆళ్ళగడ్డ నుంచి అయితే అఖిలప్రియ గారికి ఇప్పుడు రెడ్డికి రెడ్డి అన్నా కూడా అది ఒక బీసీ వెళ్తే అక్కడ అవకాశం ఉంది నంద్యాల నుంచి కూడా అవకాశం ఉంది మరి ఇవి కాకోకుండా మీరు అనంతపురం జిల్లాను ఎందుకు బేస్ చేసుకున్నారు ఇది ఒకటి నాకు నచ్చిన ప్రశ్న అసలు ఇప్పుడంటే నేను అనంతపురంలో నంద్యాలలో చదువు తప్ప నాకు అక్కడ ఏం బేస్ లేదు నేను ఏ రోజు ఒక ఒక రోజు కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిగా పనిచేయలేదు అది మొదటిది స్థానికత అంటే స్థానికతకు అది కాలం చెల్లిన సిద్ధాంతము నీలం సంజయ్ రెడ్డి వచ్చి నంద్యాలలో గెలిచాడు సాయి ప్రతాప్ గారు వెళ్ళి కడపకి వెళ్ళి గెలిచారు కాలు అన్న కూడా అక్క అక్కడ నుంచి కడప నుంచి గుతులకు వచ్చారు ఎవరు ఎక్కడి నుంచో వెళ్తున్నారు కదా దాంట్లో ఏముంటుంది రాజకీయాల్లో స్థానికత అనేది ఏముంటుంది అసలు ఆఫ్రికా నుంచి ఒబామా అమెరికాలో గెలిచాడు ఏముంటుంది దానికి ఏముంటుంది రంగయ్య అంటే నలుగురు ఇప్పుడు పోయి కర్నూలు బస్ స్టాండ్ నిలబడితే నా ఎవరు పలకరించారు నన్ను అనంతపురం బస్ స్టాండ్లో నేను రైల్వే స్టేషన్ నిలబడితే నలుగురు పలకరిస్తారు ఎక్కడ గుర్తింపు ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది నాకు అనంతపురం నాకు నచ్చిన అది నా మనసుకు నచ్చినది అది నాకు కర్మభూమి అది నాకు నేను అది నన్ను ఓన్ జనభూమికి కర్మభూమికి తేడా అయింది కర్మభూమి అంటే పని చేసేది పని పని చేయాల్సిన చోటు అది అది జన్మభూమి అంటే పుట్టినరోజు పసిపిల్ల నేను నాకు అక్కడ ఏం లేదు నా రూట్స్ ఆడ దాటితే మళ్ళీ ఉస్మానియా లాగా అనిపిస్తాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనే నాకు ఇది ఉంటుందేమో కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు దాటింది కాబట్టి ఉండదు ఆ రోజుల్లో కర్నూలులో నంద్యాల్లో అది ఓటర్లని జనాలని కూడా అవమానం చేసినట్టే రంగయ్యని ఒకటి పెడితే మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెప్పాలి ఈయన ఈ రంగయ్య అ